নমস্কার সবাইকে আমি দীপান্বিতা আর তোমরা দেখছো আর্টস ইনেলস নীললজি বাই দীপান্বিতা আমি আজকে এসে গেছি পুজোর সপ্তম ব্লগ নিয়ে আর এটাই আমার এবছরের দুর্গা পুজোর শেষ ব্লগ আমি বলেছিলাম যে আমি চেষ্টা করব কালী পুজোর আগে সব কটা ব্লগ আপলোড করে দেওয়ার আর অনেক কষ্ট করে আমি সেটা করতে পেরেছি বলে আমি খুব খুশি আজকে আর তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এই সব কটা ব্লগ দেখার জন্য পুজোর এতদিন পরেও এইভাবেই আমার চ্যানেলটার পাশে থেকো তো গাইস দিস ইজ মাই সেভেন্থ অ্যান্ড লাস্ট দুর্গা পুজো ব্লগ ফর দিস ইয়ার মেক শুর ইউ ওয়াচ দ্য প্রিভিয়াস ভিডিওস টু নো মোর বাট দিস ফেস্টিভ্যাল অ্যান্ড অলসো চেক দ্য ডিসক্রিপশন সেকশন টু গেট মোর ইনফরমেশন তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে চলে এসো আমার সঙ্গে আজকে বাগুইহাটি দমদম পার্ক এবং লেকটাউন এরিয়ার ঠাকুরগুলো দেখে নিতে আজকের পরিক্রমা শুরু হচ্ছে বাগুইহাটি ফোর্টি ফোর বাস স্টপের দিকে অশ্বিনী নগরের ভেতরে বন্ধুমহল ক্লাবের পুজো দেখতে এবারে এদের তারের জালি দিয়ে নানা রকম কারুকার্য করা ছিল প্যান্ডেলের মধ্যে বন্ধুমহল ক্লাব দেখেই চলে আসবো জোড়া মন্দির স্টপেজে এখানে ভিআইপি রোডের ওপরেই পাওয়া যাবে শাস্ত্রী বাগানের পুজো যারা এবারের প্যান্ডেলটা বানিয়েছিল পুরনো বাড়ির আদলে এখানে লালপাড় সাদা শাড়ি পরা দুর্গা প্রতিমাটি ভীষণ সুন্দর এরপর জোড়া মন্দিরের ভেতরে ঢুকে চলে যাব বাগুইয়াটি রেলপুকুর ইউনাইটেড ক্লাবের পুজো দেখতে যাদের এবারে থিম ছিল একটি মেয়ে পার্বতীকে নিয়ে এবং তার জীবনের লড়াই নিয়ে খুব ইলাবোরেটলি ডেকোরেটেড এই প্যান্ডেলের মধ্যে নানা স্বাদের প্রপস এবং ইনস্টলেশনস দেখা যাবে যেমন শুরুতেই দেখা যাচ্ছে কলকাতা শহরের একটা ব্যাকড্রপ এবং তার সামনে একটা ট্রাম দাঁড় করানো এখান থেকে রিক্সা নিয়ে চলে যাব বেশ কিছুটা দূরে অর্জুনপুর তালতলা মাঠে অর্জুনপুর আমরা সবাই ক্লাবের পুজো দেখতে এবার এদের থিম ছিল বাঁশ দিয়ে ডেকোরেশন এবং তার মধ্যে শব্দের খেলা এদের থিমের নাম ছিল লয় দেশি বিদেশি শিল্পীদের দিয়ে করা এরকম চমকপ্রদ শিল্প ভাবনা এবং মণ্ডপ সজ্জা এবারে পুজোর অন্যতম আকর্ষণ ছিল চলে আসবো বাগুইয়াটির দিকে আমার বাড়ির খুব কাছে পাঠশালারি মণ্ডপটা এক ঝলক তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এবারে চলে যাব আমরা দমদম পার্কের পুজো দেখতে খাল পেরিয়ে কালী মন্দিরের কাছে পৌঁছে গেছি দমদম পার্ক তরুণ দলের পুজো দেখতে এবারে এদের থিম ছিল আমি বৃহন্নলা কলকাতার বুকে সম্ভবত এই প্রথম এল জি বিটি কিউ কমিউনিটি নিয়ে দুর্গাপুজোর থিম হল সত্যি অসাধারণ এদের ভাবনা চিন্তা
এবার চলে যাব দমদম পার্ক বাজারের কাছে দমদম পার্ক সর্বজনীনের পুজো দেখতে এবার এদের থিম ছিল অমৃতের সন্ধানে অমৃত বলতে এরা এখানে আমাদের খাদ্য ব্যবস্থাকেই বলেছে অর্থাৎ আমরা যেমন খাবার ছাড়া বাঁচতে পারি না খাবারই আমাদের কাছে অমৃত তাই জন্য প্যান্ডেলের ডেকোরেশনে তোমরা দেখতে পাবে নানা রকম মশলা খাদ্য শস্য সমস্ত কিছু দিয়ে সাজানো ভীষণ সুন্দর লেগেছিল প্যান্ডেলের এই কনসেপ্টটা আমার তারপর আমরা এসে পৌঁছে গেছি ভারত চক্র ক্লাবের ঠাকুর দেখতে এবার এদের থিম ছিল বই নিয়ে এবং ভাষা নিয়ে কে রাস্তায় পড়বে ছোট্ট করে নবারণ সঙ্গের এই সুন্দর পুজোটা এরপর চলে এসছি ভিআইপি রোডের কাছে দমদম পার্ক যুবকবৃন্দের পুজোটা দেখতে আমরা তরুণ সঙ্গের দিকে যেতে পারতাম কিন্তু সেটা যশোর রোডের দিকে পড়ে যাচ্ছে বলে আমরা ওটাকে গেলাম না নাহলে যুবকবৃন্দটা বাট পড়ে যায় এরপর এসে গেছি পুকুরের পাশে তরুণ সংঘের পুজো দেখতে এবারে এদের থিম ছিল দু হাজার উনিশে দু হাজার একানব্বই অবশ্যই পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে এবারে থিম ছিল অর্থাৎ দু হাজার একানব্বই নাগাদ পৃথিবীর কীরকম রূপ হতে পারে আদৌ কি আর দুর্গাপুজো হবে এই প্রশ্নটা রেখে এদের এই থিমটা করেছে বলি দেওয়ার হাড় কাটের সামনে গাছের গুড়ি সাজিয়ে এটাই বোঝানো হচ্ছে যে কিভাবে আমরা পদে পদে নৃশংসভাবে প্রকৃতিকে নষ্ট করছি ছোট্ট করে একটা আইসিউ চেম্বার বানিয়ে সেখানে একটা রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ বাঁধা গাছের গুড়িকে রেখে এটাই বোঝানো হয়েছে যে প্রকৃতি কতটা অসহায় কতটা বিপদগ্রস্ত আজকের দিনে এরপর চলে আসতে হবে যশোর রোডে এবং সেখান থেকে যেতে হবে কালিন দিতে জপুর ব্যায়াম সমিতির পুজোটা দেখতে কিন্তু আমরা সেটা যাইনি তা না করে আমরা চলে গেছি সোজা তেঁতুলতলা তেঁতুলতলার ভেতর দিয়ে আমরা যাব লেক টাউন নতুন পল্লীর প্রদীপ সংঘর পূজাটা দেখতে যদিও রাস্তাটা কিছুটা লম্বা হবে এখান থেকে তবে পথে পড়বে পাতিপুকুর হাউজিংয়ের এই পুজোটা এবার দেখে নাও লেকটাউন নতুন পল্লীর প্রদীপ সংঘের পুজোটা বেশ কালারফুল একটা প্যান্ডেল ছিল এখান থেকে কাছাকাছি যশোর রোডে বেরোতে চাইলে পাতিপুর বাস স্টপের পাশ দিয়ে বেরোতে হবে আর রাস্তা পেরিয়ে বসাক বাগানের ঠাকুরটা দেখে নেওয়া যায় যদি আমরা সেটা দেখিনি আমরা চলে এসেছিলাম আবার লেকটাউন যশোর রোড মোড়ে যশোর রোড লেকটাউন থেকে হাঁটবো জয়া সিনেমার দিকে ডান দিকে রাস্তা চলে যাচ্ছে লেকটাউন নেতাজি স্পোর্টিংয়ের পুজোর দিকে নেতাজি স্পোর্টিংয়ের এবারে থিম ছিল স্বপ্নের দেশ
এই মণ্ডপটা দেখে আমরা ফিরে আসব জয়া সিনেমার দিকে জয়া সিনেমার ঠিক উল্টো দিকে পড়বে লেকটান অধিবাসী বিন্দুর পুজো এবার এদের থিম ছিল প্রকৃতি নিয়ে গাছপালা ঘেরা ছোট্ট প্যান্ডেলের মধ্যে মনে হচ্ছে মা দুর্গাই যেন বোনের তিন এরপর এগোবো ভিআইপি রোডের দিকে আর দেখে নেব শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোটা এবার এদের থিম ছিল মৌর্য বংশের রাজপ্রাসাদ প্রত্যেকবারই কিছু না কিছু দিয়ে হাইপ তৈরি করে শ্রীভূমি এবারও তার ব্যতিক্রম নয় মা দুর্গার গয়না এবারে ছিল খাঁটি সোনার আর সিংহের চোখ দুটি ছিল হিরের শেষ হতে চলেছে আমার পুজো সপ্তম এবং শেষ ব্লক আমরা এবারে চলে যাব ভিআইপি রোড ধরে গোলাঘাটা সম্মেলনের পুজো দেখতে নামতে হবে গোলাঘাটা বাস স্ট্যান্ড এবং সেখান থেকে ভিতরে ঢুকলেই পাওয়া যাবে এই পুজোটা শেষ পাতে তোমাদের দেখিয়ে নিচ্ছি কয়েকটা মিস করে যাওয়া পুজো প্রথমেই দেখাচ্ছি এই ব্লক ব্রহ্মকুমারীর জ্যান্ত দুর্গা জ্যান্ত দুর্গা বাংলাও দেখা যায় আর এবার প্রথমবার দেখলাম সল্টলেক এই ব্লকে এরপর দেখাচ্ছি উল্টোডাঙ্গা গৌরীবাড়ির কাছে অরবিন্দ সেতুর পুজো এছাড়া বাদ পড়ে গেছে সাউথের দিকে কিছু পুজো যেমন কালীঘাটের সংঘশ্রী মিলন সংঘ এবং আদিপুরের চব্বিশের পল্লী আশা করি পরের বার এগুলো সব আমি দেখে নিতে পারবো আর বেহালা খিদিরপুর এগুলো তো পুরোটাই বাদ দিয়ে গেছিলাম এবারে সময়ের অভাবে আশা করি পরের বার তোমাদের সেই দিককার ট্যুরগুলো দেখাতে পারবো তাহলে এখানেই শেষ করছি আমার প্রায় দু সপ্তাহ ব্যাপী দুর্গা পুজো দু হাজার উনিশের ব্লগগুলো আশা করি পরের বছর আমি আবারও দুর্গা পুজো কলকাতা এনজয় করতে পারবো আর তোমাদের জন্য এরকম আবারও ব্লগ বানাতে পারবো অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদের সকলকে আমার এই ব্লগগুলো দেখার জন্য আশা করি কিছুটা হলেও তোমাদের আনন্দ দিতে পেরেছি এই ব্লগগুলোর মাধ্যমে আবার নেল আর্ট ফিরে আসবে আমার চ্যানেলে তাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটা লাইক করে দিও এই ভিডিওটা যথারীতি আর কমেন্ট করে জানাও কেমন লাগলো পুরো ব্যাপারটা টোটাল সাতখানা ব্লগ মিলিয়ে তোমাদের কি ফিলিং হলো আর হ্যাঁ শেয়ার করে দিও ভিডিওটা বন্ধুদের সঙ্গে সবাই খুব এনজয় করো দীপাবলি এবং কালী পুজো কিন্তু সেফলি আমি খুব তাড়াতাড়ি নতুন ভিডিও নিয়ে আবার ফিরে আসবো চ্যানেলে ততক্ষণের জন্য টেক কেয়ার বাই বাই